இப்ப நான் உங்ககிட்ட சடனா இந்த உலகத்திலேயே யார் நல்லா இன்ஃபுளுயன்ஷியலான பர்சன் கேட்டா நீங்க யார் சொல்வீங்க ஹூ கம்ஸ் டு யூ மைண்ட் அப்ரோப்லி ஆ ரைட் ஜஸ்ட் ஹேவ் கேஸ் இலோன் மஸ்கா இப்போ ட்விட்டரை வேற ஹாஸ்டலிட்டியை கவர் பண்ணிட்டாப்ல ஜெஃப் பேசா இல்லை விளாதுமு புட்டினா அஃப்கோர்ஸ் புட்டின் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் அண்ட் இன்ஃபுளுயன்ஷியல் பர்சன் தான் சொல் இல்லைன்னு சொல்ல வரல பட் வென் கம்ஸ் டு த ஃபைனான்ஷியல் செக்டர் ஹூ யூ திங்க் குட் பி லாரி ஃபிங் தமிழில் நிறைய பேர் இவரோட பேரை கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் லாரி ஃபிங் தான் ஒரு வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் ஷேடோ பேங்கிங் ஃபோமோட ஃபவுண்டர் அண்ட் சிஇஓ ஷேடோ பேங்கிங் மீன்ஸ் நார்மலான பேங்க் லைக் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் ஆனால் இவங்க ஜென்ரல் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் மாதிரி பப்ளிக் கிட்ட இருந்து ட்ரெடிஷ்னல் டெபாசிட்ஸ்லாம் வாங்க மாட்டாங்க ஃபண்ட் சர்க்குலேஷனுக்கு இன்ஸ்டெட் ஷேடோ பேங்க்ஸ் ஃபர்ம்ஸ் அண்ட் லார்ஜ் என்டிட்டிஸ்க்கு ஃபைனான்ஷியல் இன்டர்மீடியரிஸ் ஆக்ட் பண்ணி இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து வர ஃபண்ட்ஸை வச்சு கிரெடிட் அவைலபிலிட்டி ஃபண்டிங் லிக்விடிட்டி எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஷேடோ பேங்க்ஸ் அண்ட் நான் பேங்கிங் ஃபைனான்ஷியல் இன்டர்மீடியரிஸ்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க்ஸ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் பென்ஷன் ஃபண்ட்ஸ் அசட் மேனேஜர்ஸ் ஹெச் ஃபண்ட்ஸ் ப்ரைவேட் டெப்ஸ் டெரிவேட்டிவ்ஸ் மணி மார்க்கெட்ஸ் ப்ரைவேட் இக்விட்டி ஷேர்ஸ் செக்யூரிட்டைசேஷன் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா இது எல்லாமே ஷேடோ பேங்கிங் கேட்டகரியில் தான் வரும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அன்லைக் தி கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் ஷேடோ பேங்க்ஸ்க்கு பெருசாக கவர்மெண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கிடையாது ஏன்னா இவங்க தான் நான் பேங்கிங் ஃபைனான்ஷியல் கம்பெனிஸ் ஆச்சு சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நார்மலான பேங்க்ஸ் மாதிரி மக்கள் கிட்ட இருந்து கேஷ் டெபாசிட்ஸ் வாங்காமல் லோன்ஸ் அண்ட் கிரெடிட்ஸ் கொடுக்குற லெண்டர்ஸ் ப்ரோக்கரேஜஸ் அண்ட் ஜாயின்ட் ஃபைனான்ஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தான் எல்லாமே ஷேடோ பேங்க்ஸ் தான் இந்த ஷேடோ பேங்க்ஸ் தான் கண்ட்ரியோட எக்கனாமியில் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான ரோல்ஸை பிளே பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இதில் ரிஸ்க்கும் அதிகம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற கம்பெனி தான் பிளாக் ராக் நம்பர் ஒன் அசட் மேனேஜர் இந்த வேர்ல்ட் இந்த கம்பெனியை நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த கம்பெனியோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் ரோல்ஸ்லாம் தெரிஞ்சிருந்ததுனா நீங்கள் ஒரு நல்ல மணி மைண்டட் ஃபைனான்ஸ் பர்சனாக இருக்கும் ஏன்னா வேர்ல்டில் இருக்க மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஃபார்மசிட்டிகல் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் யூஎஸ்ல இருக்க நிறைய பெரிய பெரிய பேங்க்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க்ஸ் ஃபைனான்ஷியல் ஜெயின்ஸ் அண்ட் மெயின் ஸ்ட்ரீம் நியூஸ் மீடியாஸ் இது எல்லாத்தையுமே பிளாக் ராக் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் நம்புவீங்களா ஜெயின் கம்பெனிஸ் லைக் கூகுள் டெஸ்லா மைக்ரோசாஃப்ட் ஆப்பிள் எக்ஸான் மொபைல் பிஎன்ஜி ஜேபி மோகன் சேஸ் வெல்ஸ் ஃபாகோ அண்ட் சோ ஆன் இன்னும் ஏகப்பட்ட ஃபோன்ஸில் பிளாக் ராக்கோட ஹோல்டிங்ஸ் வச்சிருக்காங்க அதனால பிளாக் ராக் கிட்ட நிறைய கம்பெனிஸோட சர்க்குலர் ஓனர்ஷிப் இருக்கு புரியாமல் சொல்லணும் most of the companies la nariya shares hold pandradunala and the companies oda kudumi black rock kaila idu mattum illama black rock government yum control pandranga nu sonna nambuvingala us and chinese government economic recession collapse appadina theriyada ungalku solran poruladara tattupadu pasi patini panjam panavikam yelma idu ellathiyume prevent pandradhukku black rock oda service dhaan dependent aagi irukanga 2022 indha varsham first quarter of the total world gdp vandu 95 trillion adala black rock 10 trillion funds own panni vechirukanga breakdown panni sollanumna ipo world economy la more than 10 percentage ana wealth in the black rock endra oru company da மேனேஜ் பண்றாங்க பத்து சதவீதம் டென் ட்ரில்லியன் விச் இஸ் கரண்ட் கிரிப்டோ மார்க்கெட் ஒர்த்த விட அப்ராக்சிமேட்லி செவன் டைம்ஸ் அதிகம் கரண்ட் இந்தியன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் டோட்டல் மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் விட அப்ராக்சிமேட்லி த்ரீ டைம்ஸ் அதிகம் இப்போ சொல்லுங்க யார் பவர்ஃபுல்னு கூகுள் அண்ட் அதர் டெக் ஜெயின்ஸா ஆர் கோல்மன் சாக்ஸ் அண்ட் அதர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேக்ஸா இல்ல பிளாக் ராக்கா ஆப்வியஸ்லி பிளாக் ராக் தான் பிளாக் ராக்கா நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்ல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க பிளாக் ராக் ஸ்டாக் பண்ணி ஜஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் தான் ஆகுது அண்ட் பிளாக் ராக் நைன்டீன் நைன்டி நைனில் நியூயார்க் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் அவங்களோட ஐபிஓ ஃபோர்டின் டாலர்ஸ்க்கு இஷ்யூ பண்ணாங்க இப்போ இவங்களோட கரண்ட் ஷேர் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டின் டாலர்ஸ்க்கு ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு பிளாக் ராக் தான் ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் இடிஎஃப் ட்ராக்கர் அதாவது ஐ ஷேர் குரூப்ஸோட பேரண்ட் கம்பெனி இடிஎஃப்ஸ்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் ஃபண்ட்ஸ் பாண்ட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி செக்டார்ஸ் கமாடிட்டிஸ் கரன்சிஸ் இது எல்லாமே இடிஎஃப்ஸ் கேட்டகரியில் தான் வரும் பிளாக் ராக்கோட டாப் மேஜர் காம்பெடிட்டர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா த வேங்கா குரூப் ஃபில்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் ஸ்ட்ரீட் கார்பரேஷன் இதில் வேன் கார்ட் வந்து செவன் ட்ரில்லியன் ஒர்த் ஆஃப் அசட்ஸும் ஸ்டேட் ஸ்ட்ரீட் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர்டின் ட்ரில்லியன் ஒர்த் ஆஃப் அசட்ஸும் ஃபிலிட்டி வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் ஒர்த் ஆஃப் அசட்ஸும் மேனேஜ் பண்ணுறாங்க மெயின்லி பிளாக் ராக்கோட பிஸ்னஸ் எந்த மாதிரி சர்வீஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வசரி ஐடியாஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அதாவது பிளாக் ராக் வந்து ஃபைனான்ஷியல் மார்க்கெட் ரிலேட்டடான எல்லா விஷயத்திலையும் என்னென்னா ஸ்டாக்ஸ் பாண்ட்ஸ் இடிஎஃப்ஸ் இது
இல்லாம அந்த கம்பெனியை வந்து அக்வயர் பண்ணி ரன் பண்ணுவாங்க இதுதான் அக்விசிஷன் சொல்லுவாங்க ஒரு பெர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வோடோபோனும் ஐடியாவையும் சேர்ந்து மர்ச் பண்ணாங்க அது ரெண்டுத்தையுமே சேர்த்து விஐனு மாத்தினாங்க வால்மார்ட் வந்து பிளிப்கார்ட்ல அதிக அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்டேக் அக்வயர் பண்ணதுனால பிளிப்கார்ட்டை வால்மார்ட் பை பண்ணிடுச்சு இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்விசிஷன் ரெண்டு கம்பெனிஸுமே ஒன்னா சேர்த்தா மர்ஜர் ஒரு கம்பெனி இன்னொரு கம்பெனி வாங்கி ரன் பண்ணிச்சுன்னா அதுதான் அக்விசிஷன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிளைண்ட்ஸ் போர்ட்போலியோஸ் எல்லாமே இவங்க மெயின்டெனன் ஹேண்டில் வந்து பண்ணுவாங்க கிளைண்ட்ஸ்க்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைசரி சர்வீசஸும் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல ஒரு டிவிஷன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அசட் மேனேஜ்மெண்ட் தட் மீன்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் சரி இப்போ பேசிக்கா ரொம்ப ஹை லெவல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனிஸ் வந்து எப்படி ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்றாங்க கேஷ் வந்து எப்படி எப்படிலாம் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படின்ற விஷயத்த ரொம்ப பேசிக் லெவல்ல பார்க்கலாம் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஈஸியா பிரேக் டவுன் பண்ணி சொல்ல ட்ரை பண்றேன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க்ஸ் பப்ளிக் கிட்ட வந்து டெபாசிட்ஸ் வாங்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி இவங்க வந்து லெண்டர்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் நீங்க வந்து கேட்கலாம் லெண்டர்ஸ் சொல்ற அதுக்கப்புறமா வந்து இவங்க டெபாசிட்ஸும் வாங்க மாட்டாங்கன்னு சொல்ற இவங்களுக்கு ஏதோ அப்புறமா காசு எப்படி வந்து இவங்க கிட்ட ஃபண்ட் சர்க்குலேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கர்ஸ் ரோல்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஆல்ரெடி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கு வந்து அண்டர் ரைட்டிங் பண்ணி தரது அதுக்கப்புறமா வந்து பைங் அண்ட் செலிங் ஆஃப் கம்பெனிஸ் இந்த மர்ஜ் அண்ட் அக்விசேஷன் பண்றது டெப்ஸ் வச்சு லோன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றது இந்த மாதிரி வேலை எல்லாம் வந்து இவங்க பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி இருந்தோம் அது மூலியமா இருந்ததான் இவங்க வந்து ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்றாங்க சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்ப அண்டர் ரைட்டிங் நடக்குது ஒரு கம்பெனி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷேர் மார்க்கெட்ல லிஸ்ட் ஆக போகுது அப்ப லிஸ்ட் ஆகும் போது ஐபிஓ இஷ்யூ பண்ண போறாங்கன்னா அவங்க வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க் தான் கூப்பிட்டு அண்டர் ரைட் பண்ணுவாங்க ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க் தான் அந்த அண்டர் ரைட்டிங் ப்ராசஸே வந்து ஏத்துப்பாங்க அவங்க அந்த மாதிரி அண்டர் ரைட் பண்ணி ஷேர்ஸ் வந்து ஈக்விட்டி ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணி இந்த மாதிரி இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்ட செல் பண்ணும்போது டிமாண்ட் வந்து ப்ராப்பரா இல்லாம பிரைஸ் ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா அண்டர் ரைட்டிங் பிரைஸ் விட கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா அதுல ஏகப்பட்ட ரிஸ்க் இருக்கு அதுக்கு வந்து இன்சூர் பண்றதுக்கு இன்சூரன்ஸும் இருக்கு இருந்தாலும் நான் ரொம்ப எலாபரேட் பண்ண விரும்பல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கர்ஸ் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிஸ்க் டேக்கர்ஸ் ரிஸ்க் வந்து எடுப்பாங்க ஸோ அதனால அவங்க கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து அவங்க ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கலெக்ட் பண்ணுவோம் ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் அசட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைலி வெல்த் இண்டிவிஜுவல்ஸ் கிட்ட இருந்து டெபாசிட்ஸ் வந்து வாங்கிப்பாங்க அதாவது வந்து என்னன்னா நீங்க இப்போ ஒரு பைல் ஆஃப் கேஷ் ஒரு ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டாலர் கையில வச்சிருக்கீங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்ல ஒரு டூ மில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து வச்சிருக்கீங்க சும்மாவே இருக்குன்னா நீங்க ஒரு அசட் மேனேஜ் பிளாக் ராக் மாதிரி இருக்க அசட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனிஸ்க்கு ரீட்டைல் இன்வெஸ்டராகவும் ஆகலாம் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களோட ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்க கிட்ட இருந்து வாங்கி அவங்க வந்து ஷேர் மார்க்கெட்ல போடுவாங்க ஷேர் மார்க்கெட் ஆர் ஃபைனான்ஷியல் மார்க்கெட் ஜென்ரலா ஷேர்ஸா இருக்கட்டும் என்ன மாதிரியான ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆனாலும் இருக்கட்டும் அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணி உங்க ரிட்டர்ன்ஸ் எடுக்க பார்ப்பாங்க அதுல இருந்து உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்டும் பே பண்ணுவாங்க அவங்களும் ப்ராஃபிட்ஸ் எடுத்துப்பாங்க இந்த மாதிரி கம்பெனி தான் பிளாக் ராக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க்ஸ் வந்து ஜெனரல் பப்ளிக் கிட்ட டீலிங்கே வச்சுக்க மாட்டாங்க எல்லாமே வந்து ஆர்கனைசேஷன்ஸ் கிட்ட தான் அவங்க டீல் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இந்த பப்ளிக் பென்ஷன் ஃபண்ட்ஸ் மணி மார்க்கெட் மூலியமா வர ஃபண்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அசட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனிஸ் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த கேஸ்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க்ஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா செல்லர்ஸ் அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரியான பிளாக் ராக் மாதிரியான அசட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனிஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பயர்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி செல் பண்ற ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தான் இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனிஸ் பிளாக் ராக் பேன் கார்டு இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் எல்லாமே போயிட்டு பீப்பிளோட ஃபண்ட் வச்சு பை பண்ணுவாங்க இதை பத்தி இன்னும் நம்ம ஃபர்தரா பாக்குறதுக்கு முன்னாடி லெட்ஸ் டாக் அபவுட் தி ஸ்டோரி ஆஃப் லாரி ஃபிங்க் லாரி ஃபிங்க் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்ல ஒரு வெல்த்தியான ஜூவிஷ் ஃபேமிலியில பிறந்தவர் இவருக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே பவர் அண்ட் இன்ஃபுளுயன்ஸ் மேல ரொம்ப ஆசை எப்படியாவது அவர் இந்த உலகத்துல ஒரு நல்ல இன்ஃபுளுயன்ஷியலான பர்சனா வரணுங்கிறதுக்காக அவர் பாலிடிக்ஸ்ல போயிடலாம்னு சொல்லிட்டு பிஏ பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலிஃபோர்னியா அண்ட் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் படிச்சாரு பட் ஆஃப்டர் த ஸ்டடிஸ் கேம் டு ரியலைஸ் தட் அவர் யோசிச்சு பார்த்ததோட ரியாலிட்டி இஸ் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் இஸ் ரோட் மேப் மணி தான் அந்த உலகத்திலே ஒரு வைட்டல்
முப்பத்தி ஆறு வயசுல லாரி அன்எம்ப்ளாய்ட் ஆனாரு அதுக்கப்புறமா லாரி ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் அவாய்டன்ஸ்ல ரொம்ப போக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு நெக்ஸ்ட் நைன்டீன் எயிட் எயிட்ல லாரியும் காஃபா பீட்டா ஃபைலா அவர் கூட இருந்த சம் ஆஃப் ஓல்ட் கனெக்ஷன்ஸும் ஒரு டீம் ஆஃப் சேர்ந்து வித் த பார்ட்னர்ஸ் ஆஃப் செவன் மெம்பர்ஸ் ஒரு ஃபேம பிளாக் ஸ்டோன் குரூப் கீழ ஃபார்ம் பண்ணாங்க அதுதான் பிளாக் ராக் ஜஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸில் பிளாக் ராக் ஃபைவ் மில்லியன் டாலர்ஸ்ல இருந்து எயிட் பில்லியன் டாலர்ஸ் ஒத்தான அசட்ஸ் மேனேஜ் பண்ணாங்க அவங்களோட க்ரோத் ரேப்பிடாக இன்க்ரீஸ் ஆச்சு லாரி இந்த கம்பெனியோட கோ ஃபவுண்டராக இருந்தார் அப்புறம் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் பிளாக் ராக் பிளாக் ஸ்டோன் குரூப்பில் இருந்து பிரிய ஆரம்பிச்சுது லாரி பிளாக் ராக்கோட ஃபுல் கண்ட்ரோல் டிசிஷன் மேக்கிங் அண்ட் லீடிங் பவர் அவர்கிட்ட இருக்கணும்னு நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல பிளாக் ஸ்டோன் குரூப்போட ஃபவுண்டர் ஸ்டீஃபன் ஸ்குவாஷ்மேனை ப்ரெஷர் பண்ணி பிளாக் ராக்ல ஹோல்ட் பண்ணியிருந்த ஸ்டேக்கை இவரே டூ ஃபிஃப்டி மில்லியன் டாலர்ஸ்க்கு வாங்கினார் நைன்டீன் நைன்டி நைனில் பிளாக் ராக் வந்து த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் மில்லியனுக்கு பப்ளிக் கம்பெனி ஆச்சு அப்போவே பை தி எண்ட் ஆஃப் தி இயர் இந்த ஃபோம் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பில்லியன் ஒர்த் ஆஃப் அசட்ஸை மேனேஜ் பண்ணாங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் மெரில் லிஞ்ச் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டும் பிளாக் ராக் கூட மேர்ஜ் ஆச்சு பை கெயினிங் தி ஸ்டேக் ஆஃப் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் அதனால் பிளாக் ராக்கோட அசட் மெயின்டெயினிங் வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ட்ரில்லியன்ஸ்க்கு ஹைக் ஆச்சு பிளாக் ராக் டிசம்பர் ஒன் டூ தௌசண்ட் நைனில் பாக்லேஸ் குளோபல் இன்வெஸ்டர்ஸையும் தேர்ட்டின் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் டாலர்ஸ்க்கு அக்வயர் பண்ணாங்க அப்புறம் பிளாக் ராக்கோட அசட் மேனேஜ்மெண்ட் வேல்யூ இன்னும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ட்ரில்லியனில் இருந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ நைன் ட்ரில்லியன்ஸ்க்கு டபுள் ஆச்சு இப்போ பிளாக் ராக் எப்படி கவர்மெண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் பிளாக் ராக் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கம்பெனிஸில் பே மினிமம் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டேக் அவங்க ஹோல்டிங்ஸ் வச்சிருக்காங்க அது பிளாக் ராக் அவங்க ஹோல்ட் பண்ணுற ஃபோமில் ஓட்டிங் பவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் யூஎஸ்க்கும் சைனாக்கும் ஆகாதுன்னு கூகுளோட சர்வீஸ் பிளஸ் ஃபேஸ்புக் டக்டர் கோ நெட்ஃபிளிக்ஸ் பிங் ட்விட்டர் விக்கிபீடியா எக்ஸட்ரா எதுவுமே சைனாவில் அவைலபிள் கிடையாது கூகுளுக்கு பதிலாக பைடு சர்ச் இன்ஜின் தான் சைனீஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் யூஎஸ் கவர்மெண்ட்டோட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் தாண்டி எப்படி பிளாக் ராக் அவங்களோட சர்வீஸை சைனாவில் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் பிளாக் ராக் தான் சைனீஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியை ஆக்சஸ் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் ஃபாரின் கம்பெனி இதுக்கு மேலே எல்லாம் போய் பிளாக் ராக் சைனாவில் யூஎஸ் பேன் லிஸ்ட்டில் இருக்க சைனீஸ் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஓன் பண்ணியிருக்க ஹிக்கி விஷன்ற ஒரு ஃபேஷியல் ரெக்கக்னிஷன் கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இதுக்கு எல்லாமே காரணம் பிளாக் ராக்கோட சூப்பர் பவர் அதுதான் அல்லாதின் அசட் லயபிலிட்டி அண்ட் டெப் டெரிவேட்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நெட்ஒர்க் இதுதான் அல்லாதினோட அப்ரிவேஷன் அல்லாதின்னுங்கிறது பிளாக் ராக்கோட ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் அண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட்க்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் அல்லாதின் ஒன் ஆஃப் த மெயின் சாஃப்ட்வேர் டூல் இவங்களோட காம்பிட்டர் வேன்கார்ட் குரூப்புமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் ஸ்டேஜில் அல்லாதினை தான் யூஸ் பண்ணாங்களாம் இன்னைக்கு பிளாக் ராக் இவ்வளோ இன்ஃபுளுஷியலாக இவ்வளோ பெரிய கம்பெனியாக வளர்ந்து நிற்கிறதுக்கு காரணமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அல்லாதின் என்ற சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் தான் இவங்க வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்போதுலேயே இந்த அல்லாதின் என்ற சாஃப்ட்வேரை அவங்களோட கிளைண்ட்ஸ்க்கு வந்து செல் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கு முன்னாடியில இருந்து பிளாக் ராக் வந்து இந்த டூலை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் ஆனால் அவங்க யாருக்கும் செல் பண்ணலை இந்த டூல் வந்து எப்படி பிளாக் ராக்கோட அசுர வளர்ச்சிக்கு காரணமாக ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ஜாயின் ஃபைனான்ஷியல் ஃபார்ம்ஸ் லைக் பேங்க்ஸ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் அதுக்கப்புறமா வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க்ஸ் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா எல்லாத்துக்குமே அல்லாதினோட சர்வீஸ் வந்து வேணும்னா அவங்க எல்லாருமே அவங்களோட சென்சிட்டிவ் டேட்டாவோட ஆக்சஸ் பிளாக் ராக்கு கொடுத்தே ஆகணுமா ஸோ அப்போ தான் வந்து அல்லாதினால ஒரு பர்ஃபெக்டான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிசிஷன்ஸை மேக் பண்ண முடியுமா அதாவது என்னென்னா அப்போ தான் அவங்க கஸ்டமர் டேட்டா அண்ட் கிளைண்ட்ஸ் டேட்டா எல்லாமே வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது மூலியமாக தான் அல்லாதினால ஒரு பர்ஃபெக்டான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிசிஷன்ஸை அவங்களோட கிளைண்ட்டுக்கு கொடுக்க முடியுமா அதே மாதிரி அவங்களோட கிளைண்ட்டோட போர்ட்ஃபோலியோவையும் நல்லா எஃபிஷியண்ட்டாக வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியுமா இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்லாதின் வந்து பிளாக் ராக்கோட வளர்ச்சிக்கு ஒரு பிளாக் போனாக இருந்திருக்கு பிளாக் ராக் அல்லாதின் மூலியமாக மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஒன் ட்ரில்லியன் ஒர்த் ஆஃப் அசட்ஸை மானிட்டர் பண்ணுறாங்க பென்ஷன் ஃபண்ட்ஸில் இருந்து மணி மார்க்கெட்டில் இருந்து எல்லாமே அல்லாதின் மானிட்டர் பண்ணுறதுனால பிளாக் ராக்கால் கவர்மெண்ட்டுக்கும் பர்ஃபெக்டான ஃபைனான்ஷியல் டிசிஷன் நான் அட்வைசரி கொடுக்க முடியும் டூ தௌசண்ட் எயிட்ல யூஎஸ்ல சப்ரைம் மார்க்கேஜ் கிரைசிஸ் ஆச்சு த கிரேட் எக்கனாமிக் டிப்ரஷன் அடுத்து யூஎஸ்ல ஒரு பயங்கரமான ஃபைனான்ஷியல் கிரைசிஸ்னு
இதுலேயே புரிஞ்சிருக்கோம் பிளாக் ராக் இல்லாம கவர்மெண்ட்டால சர்வைவே பண்ண முடியாதுன்ட்டு டுவெண்ட்டி நைன்டீன்ல மக்கள் சில பேர் சேர்ந்து பிளாக் ராக் அகேன்ஸ்ட் ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணாங்க ஏன்னா பிளாக் ராக்கோட மெஜாரிட்டி ஆஃப் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போர்ட்டோலியோ அதிகமாக நேஷனல் பொல்யூஷன் அண்ட் எமிஷன் பேஸ் பண்ண செக்டர்ல இருந்ததுனால தான் பிளாக் ராக் ஆயில் அண்ட் கேஸ் கம்பெனி எக்ஸான் மொபைல்ல ஒன் ஆஃப் த டாப் ஸ்டேக் ஹோல்டர் சோ அப்ப லாரி என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணார்னா பிளாக் ராக் என்விரான்மெண்ட்க்கு ரொம்ப பாதிப்பு வராத அளவுக்கு சஸ்டைனபிளான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நோக்கி மூவ் ஆகுறதுக்கு இருக்கிறதா சொன்னாரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டில பிளாக் ராக் கிளைமேட் கன்சன்ஸ் பத்தி எக்ஸான் மொபைல் கிட்ட தொடர்ச்சி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் மீட்டிங்ல டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க அண்ட் பிளாக் ராக் எக்ஸான் மொபைல வானம் பண்ணாங்க எக்ஸான் மொபைல் என்விரான்மெண்டல் அண்ட் சோஷியல் கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் எதுக்குமே கட்டுப்படாதனால டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் போன வருஷம் பிளாக் ராக் ஒரு சர்டன் குரூப் ஆஃப் என்விரான்மெண்டல் ஆக்டிவிஸ்ட் கூட சேர்ந்து எக்ஸான் மொபைல்ல இருந்த த்ரீ போர்ட் மெம்பர்ஸ் புஷ் அவுட் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு பதிலாக அனதர் த்ரீ நியூ போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ்க்கு ஓட் பண்ணாங்க பிளாக் ராக் எக்ஸான் மொபைல்ல சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வந்து ஹோல்ட் பண்ணியிருந்தாங்க விச் ப்ரொவைட்ஸ் தம் த குட் ஓட்டிங் பவர் எக்ஸான் அதுக்கப்புறமா டுவெண்ட்டி தேர்ட்டில நேச்சுரல் கேஸ் எடுக்கிறத நிறுத்திடுவோம் அண்ட் கிளைமேட் ரிலேட்டடான ரிஸ்க் ரிப்போர்ட்டை டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுவோன்னு சொல்லியிருந்தாங்க பிளாக் ராக் ஸ்ட்ரிக் இஎஸ்ஜி பாலிசிஸ் அண்ட் ஸ்கோரிங்கை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இஎஸ்ஜி பாலிசிஸ்னா என்விரான்மெண்டல் சோஷியல் அண்ட் கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் ஒரு வேலை இஎஸ்ஜினா என்னென்னு தெரியலன்னா நான் ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் ஒரு கார்பரேட் அவங்களோட பிஸ்னஸில் நல்லா ப்ராஃபிட்ஸ் பார்க்குறத தாண்டி அவங்க எந்த அளவுக்கு நேச்சரை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணாமல் இருக்காங்க ஏர் அண்ட் வாட்டர் பொல்யூஷனால் கிளைமேட் ரிஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு காரணமாக இருக்காங்க இந்த மாதிரியான என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் ப்ளஸ் ஒர்க்கர்ஸ் சேஃப்டி அண்ட் கன்சர்ன்ஸ் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட்ஸ் இது மட்டும் இல்லாமல் கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் பாலிசிஸ் எல்லாமே இஎஸ்ஜி மெட்ரிக்ஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனி ஸ்கோரிங்காக பார்ப்பாங்க அந்த இஎஸ்ஜி ஸ்கோர் தான் பிளாக் ராக் மாதிரி இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு ரெஸ்பான்சிபிலி இன்வெஸ்ட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும் ஹாரிஃபிங் பிளாக் ராக்கோட மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஹோல்டிங்ஸ் இருக்கிற பெரிய பெரிய பப்ளிக் கம்பெனிஸோட சிஓஓ ஸ்கோர் லெட்டர் ஒன்று சென்ட் பண்ணியிருந்தார் அந்த லெட்டரில் கான்ட்ரிபியூட் டு த சொசைட்டி ஆர் ரிஸ்க் லாஸிங் ஆர் சப்போர்ட்னு இருந்தது அதுக்கு என்ன அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்டல் ப்ரிஃபரன்ஸ் லைக் கிளைமேட் சேஞ்சாக இருக்கட்டும் இல்லைனா பிஸ்னஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் லைக் எம்ப்ளாயி கன்சன்ஸாக இருக்கட்டும் இது மட்டும் இல்லாமல் பர்சனல் ஃபேக்டர்ஸ் லைக் ஜெண்டர் அண்ட் ரேஸ் ஈக்வாலிட்டிக்கு ஒர்க் ஸ்பேஸில் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் மென்ஷன் ஆகி இருந்தது அந்த லெட்டரில் பிளாக் ராக்கோட ஹோல்டிங்ஸ் இருக்க நிறைய பப்ளிக் கம்பெனிஸோட சிஓவோ பிளாரிஃபிங் கோட அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து பயம் பொதிஷனே சொல்லலாம் ஆனால் அதுக்கு வாரன் பஃபட் மாதிரி இருக்க இன்வெஸ்டர்ஸும் அப்போசிஷன்லாம் தெரிவிச்சிருந்தாங்க என்னென்னா நான் எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நீ சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ரீசன்ட் டேஸ்ல பிளாக் ராக் கிரிப்டோ கரன்சி அண்ட் என்எஃப்டி ஸ்பேஸ்ல போக்கஸ் பண்ண போக இருக்கிறதா வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க இது எல்லாத்துக்கும் மேல போய் வர நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் யங் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து ட்ராக்ஷனுக்கு கொண்டு வரதுக்காக டிக்டாக்லேயுமே வந்து ஃபிடிலிட்டி பிளாக் ராக் இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் எல்லாம் குதிச்சிருக்காங்க ஃபிடிலிட்டி ஆல்ரெடி டிக்டாக்கோட அஃபிஷியல் அக்கௌண்டே வந்து அவங்களுக்கு லான்ச் பண்ணிட்டாங்க சோஷியல் மீடியா எல்லாமே ரொம்ப லுக்ரேட்டிவா மாறிட்டு வருது பார்ப்போம் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை தான் நான் உங்ககிட்ட இந்த வீடியோல ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது இந்த மாதிரி மணி related topics financial markets related ana topics ala pidikona avangalukku vandu indha video va share pannunga with that being said thank you so much for watching see you in another video